kofi mengi kwa mheshimiwa waziri ninapomwangalia mheshimiwa waziri anakuwa anani inspire sana na kwa kweli tunaweza kusema kwamba mheshimiwa waziri ni full package makofi tena kwake mheshimiwa waziri baada ya kutufungulia rasmi kongamano letu kitachofuata sasa ni testimony ambayo itatolewa na diaspora investors kutoka Ozone International lakini tu labda kama ulivyo tangulia mheshimiwa waziri kusema kwamba Ozone International Limited tumekuwa tukifanya nao kazi kwa karibu sana kupitia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar lakini pia kama tunavujua kwamba Ozone International wako Tanzania nzima ukifika pale msasani na ikuta ofisi yao lakini na Zanzibar ukienda Michinzani Mall pia unakuta wapo lakini pia ni diaspora na Mr. Nase ameajiri diaspora wengi sasa nadhani tutakuwa tumelijibu lile swala la kwa nini leo Mr. Nase tuko naye hapa kwamba na support sana makofi kwa Ozone Zanzibar kabla sija mwita take soma hiyo testimony shuhuda naomba lakini pia tutambue uwepo wa CEO wa UCSAF popote ulipo engineer Peter naomba usalimie lakini pia tunaye madam sultana huyu kutoka e government authority pia tunaomba usalimie popote ulipo naomba tuendelee na ile testimony karibu sana makofi kwake Asalamu alaikum uh, Mheshimiwa mgeni rasmi mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Oman Waheshimiwa mawaziri kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mkurugenzi idara ya ushirikiano wa kimataifa na diaspora Zanzibar na mwakilishi wa mkuru, mwakilishi wa mkurugenzi wa kitengo cha diaspora kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wageni waheshimiwa na wana diaspora. Mabibi na mabwana Asalamu alaikum habari za asubuhi. Jina langu ni Khadija Muhammad Masud, ni katibu mtendaji wa kampuni ya Ozone International Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni heshima kubwa na faraja kusimama mbele yenu leo kujadili jambo lililo karibu na moyo wangu. Fursa zinazoongezeka na uwekezaji za uwekezaji nchini Tanzania na Zanzibar kwa ujumla. Kama tunapofahamu sote, diaspora imekuwa na jukumu muhimu katika kuchangia maendeleo na kiuchumi ya, na kijamii katika mataifa mbalimbali. Na leo tunalishuhudia hilo nchini Tanzania ambalo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tumefungua milango kwa diaspora kwenye uwekezaji, biashara na sekta mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi Serikali zote mbili zimeweka taratibu na miongozi rafiki kwa diaspora kuja kuchangia katika maendeleo ya nchi yao ya asili. Miongoni mwa mafanikio makubwa kwa serikali hizi ni kuwaunganisha diaspora katika kuvutia uwekezaji na sekta mbalimbali kama utalii, teknoloji, uh, viwanda, kilimo, uvuvi, uchumi wa bluu na biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi kwa upande wa idara, idara ya ushirikiano na wa kimataifa na diaspora Zanzibar pamoja na kitengo cha diaspora kilichokuwepo chini ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki zimeendelea kutupa mashirikiano mema diaspora kupitia fursa mbalimbali zinazotolewa Hii inaenda kukuza uchumi na ustawi na kujitegemea kwa taifa letu Sekta moja ambayo imeona ukuaji 
wa kushangaza na uwezo ni ununuzi wa usimamizi wa mnyororo wa usambazaji eneo ambalo linahakikisha ufanisi katika sekta zote Mheshimiwa mgeni rasmi Ozon International Limited ni kampuni inayowekeza iliyo wekeza Zanzibar katika mifumo ya ununuzi na usimamizi wa mnyororo wa usambazaji Kampuni yetu imejenga mfumo wenye nguvu wa e-procurement unaojulikana kama e-procurement Zanzibar e-pros. Taasisi za serikali, makampuni au wafanyabiashara tumejiza tete kusaidia katika kustawisha maendeleo endelevu na kuipatia suluhisho thabiti la kidigitali linalokidhi viwango vya kimataifa. Jukwaa hili limewaruhusu ama linawaruhusu watumiaji kuboresha mchakato wao wa ununuzi, kuboresha usimamizi wa gharama na kuongeza ufanisi kwa ujumla. Mfumo wa ununuzi iPros unatoa jambo ambalo linaenda kusambamba na malengo na ya uwazi wa serikali. Uh, sorry, malezo ya uwazi wa, ya serikali ya Zanzibar. Katika dunia ya leo, uwazi katika ununuzi na michakato ya biashara sio tu jambo la hiari, ni msingi wa uaminifu, kuaji na uendelevu. Hivyo tunatoa wito kwa diaspora kuja nyumbani Tanzania ili kuwa sehemu ya jamii itakayoleta maendeleo. Tunathamini jitihada ya serikali kuunda mazingira na wewezesha maadili bora katika biashara na kuhakikisha kwamba uwekezaji wote unashughulikiwa vizuri na kuwa natija. TICT na Zipa tunawapongeza sana kwa kuendelea kuweka mazingira wezeshi na rafiki kwa diaspora wanaolenga kuwekeza nchini. Mabibi na mabwana, uwekezaji nchini Tanzania na Zanzibar haujawahi kuwa na matumaini makubwa kama hivi sasa. Kuna fursa nyingi katika ununuzi, maendeleo ya miundombinu, utalii na sekta nyingine nyingi. Serikali imefanya iwe rahisi kwa wawekezaji kushiriki katika miradi ya ndani na kutoa motisha za unafuu na ushuru na ufikiaji wa masoko yanayoibuka. Tunaungana na serikali kwa kutoa wito kwa diaspora duniani kutumia rasilimali zao, ujuzi na utaalamu kuchangia katika ukuaji wa nchi yao ya asili. Kampuni ya Ozon hatujaweka lengo letu tu kwa ni mafanikio ya kibiashara bali pia katika kuchangia maendeleo ya jamii. Tunaamini kwamba kwa kuboresha michakato ya ununuzi na kuhakikisha uwazi Tunasaidia kuimarisha uchumi na kuunda fursa kwa biashara nyingine kustawi. Jukwaa letu linaruhusu watumiaji kufanya maamuzi yanayotegemea data ambayo yanakuza ufanisi wa gharama na kuimarisha shughuli kwa ufanisi mkubwa katika miradi na utoaji huduma. Mwisho tunatoa shukrani kwa ubalozi wa Tanzania nchini Oman kwa kuandaa kongamano la uwekezaji na biashara ambalo limetoa fursa kwa diaspora wanaoishi nchini Oman kukutana na taasisi mbalimbali mbali kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha tunaishukuru ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar kupitia idara au ushirikiano wa kimataifa na uratibu wa diaspora kuendelea kushirikisha diaspora kwa ajili ya kutoa ushuhuda wa namna serikali imefungua milango yake kwa wanadiaspora katika kuchangia maendeleo ya taifa lao la asili. Mabibi na mabwana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Uh, kulingana na ratiba yetu, tulitakiwa tuendelee na presentation, lakini tukana na mda na leo ni ijumaa, kwa hiyo tutabadilisha kidogo. Kwa hiyo sasa tutakwenda kwenye group photos naomba wale wa usika tuweze kuandaa yale makundi ambayo yatapiga hizo photo lakini baada ya hiyo tutakwenda kwenye swala ya Ijumaa na tutakaporejea shaba tutapata lunch na baada ya kupata lunch ndio tutaendelea na ratiba yetu ambayo tutaenda kwenye presentation on diaspora opportunities na baada hapo tutaendelea kwenye panel discussion ya session 1 na session 2 pamoja na B2B na ndugu wa diaspora 
hili ndilo lile eneo ambalo nyinyi mtapata fursa ya kuweza kuuliza maswali mbalimbali ya kuweza kupata ufafanuzi wa maswali mbalimbali kama tulivyoelezea mwanzo kwamba timu nzima ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar watendaji wapo kwa hiyo tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kuweza kuwasaidia na kuelewesha zaidi juu ya ufafanuzi wa maswali mbalimbali ambayo yatahitajika kwa kitana ufafanuzi kwa hiyo tunaomba wale watu wa watu wa itifaki watu wa itifaki watuongoze kwenye kwenye zile group photos ambazo tutapiga lakini mheshimiwa ni sema kwamba sikusahau lakini nilitaka niweke mwisho kwa sababu TIC ndio wameleta mchango mkubwa sana katika kufanikisha ile kongamano popote walipo yule mwakilishi wa TIC tupige ni mapofu lakini pia naomba nitambue uwepo wa mwakilishi wa Ethiopia Airlines na wengi wetu tumesafiri na ndege hiyo na tulipata punguzo ambalo ni nzuri kabisa pia na kama yeye yupo pia tumpigie mabofi popote alipo tunaomba ule mwongozo wa wa foto Aya, wale ambao watakayekuwa wanapiga tunaomba tuanze na foto ya mwanzo ambayo itakuwa ni high table tunaomba tupige picha hiyo asante eh, MC wakati tunaendelea na kutupanga kwenye picha ilikuwa tu uko na napenda kutoa ndhari kwamba tutakwenda kuswali alafu tunarudi kupata lunch lakini tungependa sana na tuanze shughuli yetu na wakati huo watu muandae masuala yenu lakini pia hata kama mna ufafanuzi kwa hiyo yopo hivi itaendelea kuwapo na kuweza kutoa ufafanuzi wa kila aina lakini kwa kina mama kumetayarishwa pia chumba maalum kwa watu kwenda kuswali kitakuwepo hapa hapa pia kwa hiyo muandae masuala yenu yeah. ili ili yopo loze kujibu kwa mheshimiwa mgeni rasmi ana mambo mengi ya kujibu nafikiri lakini na mheshimiwa Sharif yupo na mheshimiwa ni blaze yupo hapa pia watajibu na wengine ambao wako katika hadhira hii asanteni sana mheshimiwa mheshimiwa katibu naomba kidogo uinuke ili wakutambue makofi kwake jamani Lakini pia tunaomba tutambue uwepo wa mtendaji mkuu wakala wa afya na usalama mahali pakazi Osha Bihadija Mwenda popote ulipo na yeye naomba usimame Bihadija Mwenda Sawa Lakini pia tunaomba tutambue uwepo wa wakurugenzi wa mawakala wa ajira kwa ujumla wote wao tunaomba muinuke na muweze kusalimia wakurugenzi naomba muinuke lakini pia tunaomba tutambue uwepo wa mkurugenzi wa Taesa nadhani yupo eh makofi kwake mheshimiwa baada ya utambuzi wa viongozi mbalimbali ambao wameweza kujumuika nasi mchana huu naomba tuendelee na ratiba ambapo sasa tutakuwa tuna video ya dakika mbili tu kutoka kwa kamisheni ya utalii Zanzibar ambayo itaonesha mandhari ya Zanzibar pamoja na mambo mazuri fursa ambazo zinapatikana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Zanzibar tafadhali Your Excellency, guest of honor, distinguished guest, ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to express my sincere appreciation to Our Excellency for
for the insightful and important uh, presentation regarding the new requirement of having insurance when visiting Zanzibar. As Her Excellency has highlighted, this is not just a procedural change, but a significant step towards ensuring the safety and well-being of all visitors with uh, Zanzibar continuing to thrive as a top travel destination. This insurance requirement reflects the government firm commitment to providing a secure and protected experience for tourists from all around the world. And I hope uh, Sleiman, uh, who presented here uh, this morning on behalf of Diaspora, is uh, realizing that. Thank you very much. At this moment, I would like to um, mention about the uh, uh, two of the short video clips from Zanzibar, um, displaying two short video clips from Zanzibar Commission for Tourism. First one is Zanzibar Tourism Show, and the second one, Visit Zanzibar uh, Destination. Both have got a period of around two minutes, so we shall watch that one, and then we'll continue uh, the other uh, area of our programs. Karibuni Zanzibar. Mwishmiwa mgini rasmi, naomba sasa tuendele na kuna jambo kidogo ambalo halimo kwenye ratiba lakini limepenyezi wa kidogo tu kwa mba kuna zawadi tunataka tuzitowe ndani ya dakika tano ili tukiendelea tuweze kuendelea na mambo kama ratiba ilivopangwa tadio tunaomba zile zawadi tuweze kuzitowe ndani ya dakika tano Tafadhal. Pamoja na PBZ tunomba mujiandai kwa jile ya zile zawadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, tunamuomba mwakilishi wa Big House International Big House International Bada hiyo tunaomba mwakilishi wa Ethiopian Airlines Ethiopia Airlines Karibu Karibu mbele kule Tunaomba pia Zanzibar Tourism Commission Ethiopia Airlines tare eh? Ethiopia Airlines Ah to number Tasa to number pia mujiandai Tanzania Shipping Agency Corporation to number Tanzania Shipping Agency. Al Jazeera Cargo, tunaomba pia. Al Jazeera Cargo. CPS Fumba, CPS tunaomba. CPS Bada ya CPS TIC 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 Bada CPS TIC Zipa nao mujiandai Zipa Ah, 
Haya. Makofi mengi kwa TIC. Zipa. Makofi mengi kwa Zipa. Baada hapo tunaomba CRDB Bank. CRDB Bank. CRDB Bank. CRDB Bank. NNB tunaomba ujiandae NNB. NNB. Na mwisho kabisa ambapo wazungu wanasema last but not least PBZ Makofi kwa PBZ NNB CRDB Wakati huo PBZ tunaomba muje tukamilishe PBZ PBZ Mheshimiwa mgeni rasmi tunaomba tuendelee PBZ tunaomba PBZ mulete tumalize zile zaadi Mheshimiwa zaadi za mwisho ni kwa ajili ya wale waandaaji wakuu waandaaji wakuu wa kongamano hili Mheshimiwa tuna zawadi mbili kuu kwa ajili ya ubalozi wa Tanzania. Mheshimiwa, hii ni zawadi maalum kutoka kwa PBZ kwa ajili yako kwa namna ulivyofanya kazi nzuri. Makofi kwake jamani. Makofi kwa mheshimiwa balozi. Makofi kwa mheshimiwa balozi. Tuendelee kupiga makofi jamani. Tuendelee kupiga makofi. Kama si yeye tusinge kwepo hapa. Ni zaadi maalum kutoka kwa PBZ. Makofi. Lakini wakati huo pia PBZ PBZ nao pia wametoa zawadi kwa Tadio. Tadio Tanzania Diaspora in Oman. Makofi kwa Tadio. Hii ni kwa niaba ya watanzania wote amba wanaishi nchini Oman. Tadio. Hai. Alafu tuna zawadi. Mwishimiwa pia kuna zawadi kwa jili ya kiongozi kutoka jamhuri ya mungano wa Tanzania ambaye zawadi yu atapua naibu waziri kwa niaba kutoka kwa PBZ. Makofi jamani. Sasa mheshimiwa umekuwa ukitoa zaadi sasa ni zamu yako kupatiwa zaadi. Na hiyo ni kwa niaba ni zaadi inatoka PBZ kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tunaomba mheshimiwa balozi na na mwikabidhi kwa pamoja. Lakini pia tuna zawadi kwa ajili ya TIC, TIC kama organizers tunaomba mmoja kupokea kutoka kwa PBZ, TIC 
pamoja na pacha wako ambaye ni zipa e, TIC alafu zipa atakuja zipa Mheshimiwa baada ya zoezi hilo tunamaliza na la mwisho ambalo ni zawadi ambazo kwa ajili ya ile bonanza tegefanyika leo jioni baada ya mkutano huu ambapo atacheza timu ya Zanzibar Heroes pamoja na Kilimanjaro tunaomba mje kupokea zawadi ambazo ni jezi kutoka kwa PBZ makofi kwao tunaomba aanze tunaomba aanze mtu wa Kilimanjaro Kilimanjaro tunaomba uanze na livosikia kama na damu ya yanga yanga huyo eh eh iko hapo kilimanjaro tunaomba zanzibar heroes zanzibar heroes ya dai saba Nilisikia kwamba kuna mheshimiwa atanunua kila goli kwa fedha fulani lakini ataitangaza baadaye uwanjani. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nitakuwa striker leo. Makofi kwa Kilimanjaro. Stars. Mheshimiwa mgeni rasmi baada ya zoezi hilo tunaomba turudi katika meza kuu tuweze kukaa kitako kwa ajili ya kuendelea na ratiba. Kilimanjaro amesema anampiga Zanzibar Hero 7 bila. Zanzibar Stars unasema. Zanzibar Heroes unasema. Asalamu alaikum. Kaniwahi tumesema mimi leo mbele ya hadhara hii na kwa Tukifungwa na Kilimanjaro niko tayari kuachia ngazi. Baada ya mechi tutakutana asante sana. Sisi tunafanishwa na Brazil na tunaomba hadhara hii muhudhurie hii kwa mujibu wa diaspora ni mara ya mwanzo omani leo nafanya kitu kama hichi tunaomba tukajaze uwanja sisi tuwefunzo kwa nchi nyingine tadio wewe ubalozi wewe asante sana sawa naomba sasa kwa kuendelea tunaomba tuketi we wish all the best for the two teams uh, let's see what they are going to uh, offer tonight and now let's take you to a journey through one of Africa's most vibrant and opportunity filled nations Tanzania from its breathtaking landscapes to its booming sectors Tanzania stands as a gateway to endless possibilities whether you are an investor looking for emerging markets and adventure eager to explore untamed wildness or a visionary seeking to make an impact Tanzania offers a diverse range of opportunities waiting to be explored. Now, we will go through a presentation on the diverse available to the Tanzanian diaspora. We invite a representative to deliver his presentation. Please welcome the representative. Assalamu alaikum. Nenekana kama mmeshiba hivi. Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mgeni rasmi tunaanza presentation yetu kwa tunaanza presentation yetu kwa kuangalia katika maeneo yafuatayo tutaangalia utangulizi tutaangalia majukumu ya idara ya diaspora kwa ujumla wake zote mbili tutazungumzia jumuiya za diaspora tulizokuwa nazo hadi sasa na nyinginezo tutazungumzia fursa za wanadiaspora ambazo zinapatikana maswa katika eneo la uwekezaji 
fursa katika masuala ya kibenki na fursa katika masuala ya utalii na fursa katika masuala ya uhamiaji. Ukizingatia kwamba muda uli ni mfupi kuna mambo mengi ya kuweza kuzungumza ila tumejaribu ku summarize presentation yetu katika maeneo machache na maeneo mengine tutapata wakati wa kuweza kuyajadili na kuzungumza wakati wa masuala na majibu. Mheshimiwa mheshimiwa rasmi kwanza kabisa nadhani tufahamishane kuhusu nini maana ya diaspora kwa ujumla wake na tukimaanisha kwamba diaspora ni raia wa nchi nyingine mwenye asili ya Tanzania anapoamua kuhamia kuwa, anapohamia nchi nyingine kwenda kuishi huko bila kupoteza uzalendo na upendo wa nchi yake ya asili diaspora hujengwa na mtazamo chanya katika harakati za maendeleo ya nchi yake kwa maana kwamba diaspora kwa sasa tuna define katika maeneo mawili na tunazungumzia diaspora ni non citizenship ambayo yule tayari ameokana na uraia wake haimaanishi mtu kukana uraia wake kama haipendi nchi yake inawezekana ametoka kwenda sehemu nyingine kutafuta maisha na kufanya kazi na jambo nyingine na, na kwa upande mwingine diaspora ambayo tunamtambua ni yule ambaye tayari ni yeye ni raia lakini yuko nje ya nchi anatafuta maisha kwa njia nyingine Mike Eh. Dasura nchini Oman ni ya kipekee yenye makundi mawili makubwa kama nilivyozungumzia kwamba kundi la kwanza ni Tanzania eh, da, na wa Tanzania ambao kisheria bado ni raia wa Tanzania na kundi la pili ni raia wa Oman kisheria wana asili ya Tanzania ambao wanakadiriwa kuwa asilimia ya asilimia 40 ya Oman wote ambao ni wenye asili ya Tanzania. kwa tuendelee tangulizi kwamba kwa mujibu wa sheria zetu na na utaratibu wa usimamizi wa diaspora kwa upande wa Tanzania umegawika katika idara mbili ambayo idara ambayo inaongozwa na chini ya wizara mambo ya nje ambayo ilianzishwa mwaka 2010 na lengo kuu lilikuwa ni kuratibu kushughulikia na kusimamia masuala ya diaspora wa Tanzania ambapo hata katika sera pendekezwa ime, imelenga kuwashirikisha diaspora katika maendeleo ya taifa lao na kwa upande mwingine tunazungumzia idara iliyopo iliyopo chini ya ofisi ya rais kulu ambayo ni idara ya ushirikiano wa kimataifa na uratibu wa diaspora ambayo mimi mwenyewe ndo naiongoza na, 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 na kimsingi idara hiyo ya ushirikiano imeanzishwa chini ya sheria ya mwaka 2010 ambao sheria yake imeanza kufanya kazi na kuanzishwa rasmi kwa 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 kwa, 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 kwa ofisi hii. Ukizingatia idara zote zimekwenda sambamba zimeanzishwa ndani ya miaka ni moja. Na dira kwa kuwa jamii ya wanadiaspora wenye uzalendo na moyo wa kuchangia na kukuza maendeleo ya kiuchumi kwa jamii na dhamira ya idara hiyo ni kuwatambua, kuunganisha na kuwashirikisha wanadiaspora katika kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya nchi. kwa mujibu wa ida, kwa, kwa, kwa taratibu kwa, kwa idara ya ushirikiano wa kimataifa na uratibu wa diaspora kwa sababu kwa sasa kwa upande wa Tanzania bara hakuna sheria wala sera ambayo inasimamia idara lakini kwa upande wa Zanzibar tumekuwa kuna tools au instrument ambazo sisi tunazisimamia ambazo zinatuongoza tuna sera na sheria tuna sera ya diaspora ya mwaka 2017 na tuna sheria ya masuala ya diaspora namba 4 ya mwaka 2020 mwaka 2020 20. Ni nini majukumu ya msingi katika idara zetu mbili? Kwa sababu kazi ndani ya idara hizi tunafanya kazi kwa pamoja na mashirikiano na ukizingatia kwamba kazi zote tunazozifanya ni za aina moja. Na uratibu wake ni wa aina moja. Kwa hivyo majukumu ya msingi ni kuratibu kuratibu na kusimamia masuala ya diaspora Tanzania na majukumu mengine ni kwamba kuhamasisha diaspora kuitangaza Tanzania na popopo nje ya nchi kuandaa mikutano na makongamano ndani na nje ya nchi kama hilo leo na leo hili limeratibiwa 
kupitia ubalozi wenyewe na wizara na taasisi binafsi. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa majukumu yetu ya msingi ambao tunatakiwa sisi tuwe tunayafanya sio kwa amani tu hata nchi nyingine. Kwa mfano hivi karibuni tayari tuliwahi kwenda Komoro tukafanya kliniki ya diaspora ambayo ni miongoni mwa misingi ya majukumu yetu kuhamasisha diaspora katika maendeleo ya nchi yao. Na nyingine ni ziara za kikazi za viongozi wa serikali na kukutana diaspora kwa ajili ya kutoa taarifa za maendeleo na kupokea maoni. Hili mifano ipo kamtakumbuka Mheshimiwa Rais alipokwenda Ujerumani alikutana na diaspora, Mama Samia alipokwenda China Yuzi alikutana na diaspora. Kwa hivyo huu ni wajibu wetu kuunganisha viongozi wa kwa kitaifa na kuwabainisha na kuwabainisha maeneo ambayo kuna kuna diaspora ambao wanaweza kuleta tija kwa nchi. Swala nyingine ni kutoa elimu kwa jamii kuhusu masuala ya diaspora. Kufanya mikutano ya mashauriano na, na diaspora na wadau mbali mbali. Sasa hivi kuna utaratibu ambao tumewanzisha ambao kutokana na teknolojia imekuwa tuna utaratibu wa kuwa na Zoom meeting kwa kila jumuiya za diaspora ili kuela ili kuweza kuelewana namna gani ya fursa na hadhi zinazotolewa kwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia kuna swala la uhamasishaji kwa diaspora kuanzisha jumuiya zao na hili tumekuwa tukidishajihisha kuna baadhi ya nchi na nchi nyingi tayari zimeshaanzisha jumuiya za diaspora lakini kuna baadhi ya nchi bado kutokana na uchache wao lakini tunaenda kuwashajihisha ili wa wa wa, wa, wa unde jumuiya ili zitakazoweza kuunganisha na kuwafikia kiraisi. Kwa mfano tunaona leo tadio kwa kiwango gani wameweza kufanikiwa baada ya kuwa na jumuiya nchini Oman. Na nyingine kwa kuwashajihisha kuwashajihisha kwa diaspora kute kuelekeza kuwekeza katika nchi zao za asili. Kama unavyoona diaspora wengi sasa hivi wenye asili ya Tanzania wamekuja Zanzibar, wapo Tanzania bara na wameekeza na miradi mikubwa mikubwa. Mfano mmoja leo tumeona Ozon hapa kutokana ile ile elimu iliyotolewa kila siku na kuwashajihisha na naendelea nao kufanya nao kazi kwa pamoja. Na swala jingine la msingi ambalo sasa ndo tunakwenda nalo ni swala la usajili wa diaspora. Hapa tabidi ni ni, ni, ni zungumzie kidogo kwa sababu kuna masuala yatakuwa yanakuja. Kwa upande wa Tanzania tuna mifumo miwili ya usajili. Kuna mfumo Zanzibar Diaspora ID ambao umeanza tarehe mosi Julai mwaka huu na kuna mfumo wa Tanzania Diaspora Digital Hub. Huu umekuwa kwa ajili ya kuwasajili diaspora kwa ajili ya masuala ya biashara na uwekezaji. Na nikusia kidogo hapa kwenye eneo la Zanzibar Diaspora kwa sababu hii ni kitu kipya ambacho kimekuja na kimekuwa kina masuala mengi na yataka kujibiwa. Kwa mfano, swali la kwanza nauliza, ni nani hawa wanastahili kupoa hivi vitambulisho? Na niseme kwamba hili swali la kuanzishwa kwa huu mfumo wa Zanzibar Diaspora haukuja tu kwa matakwa kwamba ah tumeamua tuanzishe. Haya ni matakwa ya kisheria. Sisi tunatekeleza sheria ya mwaka 2020 katika sheria ile imesema miongoni mwa mambo uwepo na mfumo wa usajili kwa wana diaspora. Na baada kwa kuna usajili wanatakiwa wapatiwe vitambulisho. Kwa hivyo wenye asili ya kupewa wenye haki ya kupewa vile vitambulisho na kujisajili katika mfumo huo kwa mujibu wa sheria ni, waza, ni watu wenye asili ya zanzi. Kwa mujibu wa sheria. Maana hapa tunazungumzia sheria kwa kipindi kile. Na na kingine tunaweza tukajiuliza, je, kuna utaratibu gani ambao mtu anatakiwa ajisajili kwenye mfumo? Utaratibu uliokuwepo ni kwamba hapo awali tulikuwa tuna utaratibu kwamba wana diaspora wenye asili ya Zanzibar wanakuja ofisini kwetu wanajaza manual form zile baada tuna hasa ule utaratibu ule tumeondosha sasa hivi tunatakiwa kwa sababu ni mfumo ni masuala ya teknolojia tumeanzisha link maalum unatakiwa ujaze taarifa zako baada ya kujaza taarifa zako zinatufikia sisi tunakuwa tunakuwa approval zikishakuwa approval au kama kuna mavitu ma, ma, ma ambavyo yanahitaji kurekebishwa tunakurejeshea kwa sababu unapoingia kwenye linki unaingia kwa, kwa njia email ile email wewe kutakuwa unapotokezea changamoto yoyote tunakutumia email na wewe unapokea email kwa maana kwamba kwamba kuna jambo fulani kwa mfano kujaingiza cheti cha kuzaliwa ah passport yako ume yani vitu kama tunakuwa na hivyo kwa hivyo kwa maana kwamba baada ya kukamilika na nataka niseme kitu hapo kwamba mfumo unao ni Zanzibar diaspora ID hausimamiwi peke yake na ofisi ya rais ikulu huko kwenye nyanja
za idara tatu muhimu za msingi na hicho tumezingatiwa kwa kuzingatia usalama wa taarifa zile zinazowasilishwa katika mfumo ule. Ya kwanza ofisi ya rais ambao ni wenye mfumo. Cha pili taarifa zako zinapitia uhamiaji. Kwa kwa nini natumia uhamiaji? Ambao wao ndio wanafanya approval. Wao ndio wanajua ule uasili wa, wako ukoje na wao kwa sababu utaratibu kama unavyojua utaratibu wa passport watu kuingia na kutoka wao ndio wana mfumo mzima wa wa, 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 wa utaratibu huo. Kwa hivyo wao ni kama ni mawakala ambao wanatumia wana sisi katika kuhakikisha zile taarifa unazoziwasilisha zinakuwa ni sahihi. Na chengine na taasisi nyingine kitambulisho sisi ofisi ya rais kuna ofisi ya msajili wa matukio. Nadhani kila mtu anajua kuna wale ambao wanatumia kutoa Zanzibar ID. Wale ndio tumewapa mandate ya kutoa vitambulisho hivi vya Zanzibar diaspora kwa maana ya kwamba nataka niwahakishie kwamba taarifa zile zinazoingizwa ndani ya mfumo na kuwa ni siri na secure na mfumo ule kabla ya kutumika umethibitishwa na mamlaka husika kwa kuzingatia vigezo vya kutunza siri kwa, 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 kwa mifumo ambavyo vinapatikana Tanzania na na na, na chingine takuelezea baada ya hapo kumalizika kujisajili kwa mfumo ukishakuwa active e, 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 ukishakuwa active member sasa ndo unatakiwa sasa uombe application ya kuomba kitambulisho na hicho kitambulisho unaombaje kitambulisho mfumo automatic unajieleza baada kumalizika kujaza form na kuwa member unaomba kitambulisho unaomba kitambulisho unajaza taarifa zako za mwendelezo na hatimaye unapangiwa appointment unakwenda kwenye matukio ya kijamii unakwenda kwa ajili ya ya kupiga picha na maswala by 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 vitu kama hivyo na swala hapa linakuja kwa nini dunia imeendelea kwa nini haya maswala yasifanyike upokote utapokuwa yani watu wanauliza medical uk au medical oman kwa nini nisifanye taratibu za kwamba vitambulisho na vitu vingine kwa sasa mfumo wetu hatujatoka nje na tunafanya hivyo kwa sababu sababu kuu unajua mfumo unapoanza unakuwa na zile era na mambo ya marekebisho mara hicha kijakaa sawa kwa hivyo kuja kwako kule Zanzibar ambapo ndo vitambulisho vinapatikana wewe itakuwa rahisi kusaidiwa if ikiwa vimetekezea changamoto na pia chingine vitambulisho vile havitumiki pahala pengine isipokuwa Zanzibar sio ile hoja inotumika kwamba tunasema kwamba vitambulisho hivi vitatumika mpaka wakati wa kuingia na kutoka njia nchino vile vitambulisho vile madhumuni yake ni kwa ajili ya kumtambua Zanzibar diaspora na zile fursa ambazo anazipata Zanzibar diaspora katika zile sekta kumrahisishia kwa mfano unataka kwenda kwenye masukweni kutafuta kibali cha kazi ule utaratibu wa kizamani tulikuwa tunamwandikia barua lakini sasa hivi unapokuwa na Zanzibar ID unakwenda tu ah mimi diaspora kwa hivyo inakuwa rahisi wewe kupata zile fursa au kwa mfano unataka kwenda kwenye masuala ya uwekezaji unapokuwa na kile kitambulisho kwa hivyo wewe kitayari kinakuwa kishakusaidia ili uweze kukitumia sasa na nyingine wanauliza pia swala limekuja maswala yamekuja mengi swala nyingine nauliza saje ni time limit ya kitambulisho kikoje time limit ya kitambulisho ni kwamba kwa mujibu ya passport yako ambayo wewe unaitumia kwa mfano passport yako ina expire 2030 basi na kitambulisho chako Zanzibar ID kitaishia katika umri huo kwa mfano passport yako ina expire kesho basi na kesho kile kinaposhoka kile expire kwa hivyo tumeweka hiyo kwa ajili ya kuangalia ile life support tumetumia zile passport ambazo wewe umeingiza katika mfumo sisi ndo tunatumia kama ni kibengele cha kuweza ku, 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 ku nini nadhani kwa ufupi nimeelezea kwa sababu hapa kuna masuala mengi na tunayapata na kaona bora hapa eneo hili nikae kidogo nipanitoe ufafanuzi kwa kuendelea kuna jumuiya za diaspora kwa kwa Tanzania kwa jumla yake kuna jumuiya nyingi nyingine hapa tumezitaja na nyingine hatujazitaja kwa uchache wake kuna Canadian diaspora ambao wapo kuna Zanzibar diaspora in the Canadian country kuna Zanzibar diaspora association Zadia USA 
kuna diaspora council of Tanzania in America Dakota kuna Tanzania diaspora hub in USA pia wapo hapo kuna access group Denmark hawa wote ni wote hawa ni diaspora halafu kuna Zanzibar Welfare Association Zawa in UK pia hawa wapo na kuna Tanzania diaspora in Oman ambao hizi ni kwa uchache tu kuna jumuiya nyingi ambazo zipo na bado na lengo kwamba tunataka ikitapofika muda kwamba kila nchi tuwe tuna organization ambayo sisi itaweza kutuunganisha na zile diaspora ili kuweza kuwafikia kwa sababu ukimshulikia uki diaspora mmoja mmoja inakuwa vigumu kufikia yale malengo kipengele kingine nataka nizungumzie swala la fursa kama nilivyosema awali katika presentation yangu kuna vitu vingi fursa ambazo zinatolewa kwa upande wa Tanzania lakini nitajikita katika maeneo machache ili kuwapa kuwapa wadau kutoa maoni yao katika eneo la kwanza tukasema katika eneo la uwekezaji kwa upande wa Zanzibar tayari tumekuwa na sheria ya ya uwekezaji namba 10023 na sheria ile ime, imetoa nafasi kwa diaspora kivipi sheria ile katika eneo la la, la, la uwekezaji kwamba loko wa kawaida katika kuanzisha mtaji wake anatakiwa alipe dola laki moja. Lakini foreigner anatakiwa alipe dola laki mbili na hamsini. Lakini ikaja kwa special case kwa diaspora sasa. Tumtafautishe baina ya foreigner na loko. Yeye anatio anatakiwa alipe dola laki mbili. Kwa hivyo hiyo ni fursa moja. Ni moja ambayo tumehitaji. Wakija wenzetu wa Zipo watatupa rukuki ambazo nyingine zipo. Kwa jengine katika masuala ya, ya masuala ya kibenki tayari kama mtakumbuka hivi karibuni BOT wametoa sakula na mshumwa waziri ana, anafahamu vizuri masuala haya ya sheria sharti ndio maondoshwa kufuata marekebisho ya sheria ya fedha ya kigeni sura namba 271 na marekebisho ya kanuni namba 3 mabano moja si ya kanuni za fedha ya kigeni ambazo zimeruhusu matumizi ya nyaraka mbadala wa utambuzi kwa raia nyingine. Hapo wali kama mtakumbuka kama una kitambulisho cha NIDA huwezi kufungua account yao kitambulisho. Kwa hivyo sasa hivi tayari BOT wameatua sakula ili kuwezesha diaspora kuweza kufungua account ndani ya Tanzania. Nyingine katika masuala ya kiutalii. Kwa mujibu wa sheria namba 6 2016 imempa mamlaka waziri kutunga kanuni. Sasa katika kutunga kanuni hiyo ya ya, ya, ya katika kanuni hiyo sasa ndio imetoa fursa sasa kwa diaspora sababu kuna vitu viwili sheria sheria kama inataka ufanusi tunaandaa kanuni kanuni sasa zinatoa mwanya kwa waziri kuengeza vitu ambavyo vinaweza vikalipa kama tulivyofanya kwenye sheria ya sheria ya, ya kazi kamishini ya kazi wao umetoa vile free vibali vya kazi kupitia kanuni kama sheria nyingine zilivyo kwa hivyo sheria hii kanuni ile imeweza kumwezesha diaspora kuweza kumiliki miradi midogo midogo kama mzawa kama wazawa kupata fursa sawa za kuwekeza kwenye miradi ya utalii kama walipo wanavyopata wazawa na kanuni hii pia inamruhusu diaspora kutumia kitambulisho chochote kinachomtambulisha na kinachomtambua na mamlaka ya serikali sio kitambulisho chochote lazima mamlaka ya serikali iwe na ina, ina kitambua na kama ilivyojelesha kwenye kanuni na jitahidi kuna speed kwa sababu muda haupo tena. Na fursa nyingine ya mwisho ni katika katika eneo la uhamiaji. Unajua walio wengi kanuni hii ya mwaka 2023 kuhusu special status au special ali niseme fursa kwa diaspora hawaijui. Watu wote wamejikita kwamba ah, tusubiri tusubiri sheria inapopitishwa bungeni ndo tufanye haya lakini kumbe tayari 2023 kanuni kupitia sheria namba kupitia sura 54 ya mwaka 2016 tayari imetoa portion kwa diaspora una fursa wanazipata kwa mfano katika hati ya ukazi kwamba wanaoishi nchi ya wadhumuni akuishi eh, mfano mfano ni ile kibali cha kazi kwa mfano kwa mujibu kwa sababu katika ile 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 kanuni katika jadweli la jadweli lake imeeleza imetoa option imeziweka kategori nyingi kwa mfano diaspora akija katika akiwa mwekezaji aweje diaspora akiwa kama ni researcher au mtaalamu aweje diaspora akija kama angels kwa hivyo ile ile imekategorize yale maeneo kwa mwi, kwa kumtafautisha baina ya mgeni wa kawaida na diaspora kwa mfano 
kwa, kwa sekta zote wa uwekezaji katika sekta ya uchumi wa bluu, mafuta na gesi, utalii, biashara pamoja na elimu, gharama yake ya dola kwa diaspora anatakiwa alipe dola na hamsini. Lakini kwa mgeni wa kawaida anatakiwa alipe dola tatu na hamsini. Mmeiona hiyo kuna difference ya. Kwa hizi maana yake imeweza ku, ku, ku nini. Pia katika kibali cha kibali cha ukazi hutolewa kwa ajili ya kwa, wa ili wajiru wa makampuni. Gharama yake wana diaspora anatakiwa dola za kimarekani tano na hamsini. Lakini kwa badala yake badala ya mtu wa kawaida anapata dola ishirini, hamsini. Pingine ukija kwenye kibali cha kazi daraja la C to C 2013 utolewa kwa makundi yafuatayo kwa mfano utolewa kwa diaspora mtafiti kwa mfano unajua sasa hivi tumekuwa na utaratibu wa kwamba kwenye diaspora tunataka kuhamasisha ma diaspora waliokuwa na taaluma mbali mbali ku transfer knowledge katika nchi sasa katika eneo hili pia tukaona ipo haja kama serikali kulizingatia kwamba kwa gharama za dola tatu badala ya dola tano na hamsini. Kwa hivyo hizi ni kwa uchache tu. Lakini kama tukenda kuzipitia kanuni ya uhamiaji, kuna kanuni ya kamisheni ya kazi na pia kuna kanuni ya sheria ya ardhi ya mwaka 2015, pia imetoa tozo maalum kwa ajili ya diaspora. Ambazo hizo zipo na leo kutokana na muda wa uchache lakini hivyo vitu wote vipo cha muhimu tu natakiwa tuweze kufuatilia miongozo na taratibu zetu sheria zipo na na tuendelee tu kupeana elimu asante mtu kwao ndio ngao asante kwa kunisikiliza kwa thank you ambao diaspora tulikuwa tunayo nadhani sasa itapemeisha na naamini tunapoelekea maswali mengi atakayoyamshajibika kupitia presentation ambayo ilikawa maeneo almost matano muhimu lakini sasa mheshimiwa mgeni rasmi naomba tena kwa ruhusa yako tuendelee na program ambapo sasa tunakwenda katika zoezi la panel discussion zoezi hili litakuwa lina session mbili session 1 pamoja na session 2 kwa hiyo session 1 tunaomba NSSF karibuni hapo mbele NSSF tunaomba ZSSF ZSSF DBZ CRDB na NNB na pamoja na mwakilisha na mwakilisha mkurugenzi idara uh, unit ya diaspora Mheshimiwa mgeni rasmi eh TIC tunaomba TIC
tutakachokuwa tunafanya kwa kila mmoja atapata fursa ya dakika tatu Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Now, to be 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 kwa <laughs> na baadaye walipo wale wa chama na ustawi kulipo wa mafako wa mkuu na kusindi wa mkuu wa mkuu lakini kwa mwususi kwenye mkuletu wa wakezaji tumekua tukiwekeza kwa mungu wa mkuu wa mkuu wa mkuu wa ambaye ni bengu wa mkuu 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 na katika wa mkuu 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 Amoja eneo ni e, nyumba za makazi bora ambazo ziko kwenye maeneo ya kupangwa vizuri tuna miradi ya uwekezaji kwenye mji mpya wa Kigamboni ambapo daraswa unaweza kununua nyumba zile kwa terms e, nyepesi na kwa muda mrefu na tumekuwa tukipata watu wengi wamekuwa wakinua hizo nyumba uzuri wake ni kwamba Uh, tume tumekuwa tuki experience watu wetu wanapokuwa kwa nje wakati mwingine wanajiingiza kwenye magalari na ku na kutapeliwa lakini kupitia kwa mtu mtu anaweza kupata hizo nyumba moja kwa moja na ana uhakika baada ya kumaliza majeshi atapata nyumba yake bila access lakini eneo lingine ni eneo la viwanja kuna baadhi ya maeneo tumepima viwanja vizuri na watu wanaweza wakanua vile viwanja na baadaye wakamilikishwa na kuweza kuviendeleza baada ya kukamilisha malipo. Lakini hivi karibuni mheshimiwa Mgenaswi tuna tunatarajia kuanzisha mfumo wa akiba kwa ajili ya darasa tunaita NSSF darasa kwa skimu. Sasa hii ni fursa nyingine ambayo watu wataweza kuwa wanajiwekea akiba taratibu. Lakini baadaye wataweza ku wa access benefits by pale ambazo tutazitoa kwenye kwenye hiyo skimu. Kwa tunadhani pia ni, ni, ni fursa ya kuwasaidia wenzetu ambao baadaye wasipokuwa na uwezo wa kufanya kazi watakuwa wamejiwekea akiba nzuri ya kuwasaidia sehemu za usoni. Kwa fupi sana mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais. Ni kwa kabili na Secretary Rais. Mheshimiwa Rais. Ah, tafadhali ni sasa ni kwa sababu ya akiba. Sasa Sitaki kwenda kwa sisi sisi kwa sisi kwa kuki ya chuma na sisi tada bei. Energy ya chuma ni kwa nasi ben. Can you please just go to the net? Benefits go straight to the net. Just go straight. Benefits opportunities are not easy for the net. Three minutes. Sorry. Five. Thank you. Asante sana mheshimiwa kwa jina la Kalima Sengisham ni meneja wa biashara benki ya MB na angalia biashara za MB pale Zanzibar matawi ya mmoja na pepa kwa haraka haraka benki ya MB kama ambao mheshimiwa Sada ametangulia kusema ni benki ya Tanzania ambayo ina matawi zaidi ya 230 kwa Zanzibar tuna matawi kumi Mungoja tuna matawi nane lakini na kwa pema tuna matawi mawili. Kwa hiyo wana diaspora na fursa kubwa ya kuhakikisha wanatumia benki ya MNB. 
Uh, kwa upande wa diaspora sisi kama NKMB tumeangalia sana na tumeandaa kitu maalum program maalum ambayo tunaita NMB kwetu kupitia NMB kwetu na diaspora popote alipo Oman na nchi nyingine tunaweza kutumia hii platform na tukaweza kupata fursa mbalimbali kupitia NMB kwetu unaweza kuingia kwenye link ya moja kwa moja ambayo unaweza ukafungua account yako na ukaweza kuuliza maswali yote na fursa zote ambazo ziko ndani ya benki ya NMB ukazipata online bila wewe kufika benki lakini bila kufika Tanzania lakini pale popote ulipo unaweza kutumia fursa hii nitaje tu kwa haraka haraka hii hii link ni diaspora naomba mwenye peni karibu yaandike ni diaspora banking at nbbank.co.tz kupitia hapo utapata fursa zote ambazo zipo ndani ya NMB lakini kwa haraka haraka mwana diaspora moja unaweza kufungua account kupitia hii NMB kwetu unaweza ku, ku, ku access account yako popote pale ulipo ukiwa nje ya Tanzania lakini unaweza kupata mikopo ya aina mbalimbali ikiwemo mikopo ya nyumba ila kupitia hapa pia unaweza kukusaidia tunaweza kusaidia kufanya investment mbalimbali tunaamini tunajituma sana mafanya kazi sana ukiwa nje ya nchi sasa ukitumia benki itakuwa kwa ni njia rahisi kuhakikisha pesa ambayo unaelekeza haiendi kupotea karibuni sana NMB na naomba mtumie sana tunaweza kutumia hiyo diaspora banking at nbbank.co.tz diaspora banking at nbbtz.co.tz kwa sababu list iko pia na mgenzi wetu wa diaspora kutoka Ikulu yeye tuna reserve kwa sababu tumeshawa ita presentation kwa hiyo maswali yake yatakuja kwa sababu tayari atakuwa na presentation yake na anajua sasa ili tuendelee mbele tupate fursa azipa can you please uh, kwa dakika tatu niwaambie fursa mahsus mshikwa shauri kuelezea kuhusiana na mabadiliko jingine sasa nataka tuende fursa mahsus hapo hapo ulipo uh, fursa mahsus ama ambazo <laughs> Mamlaka <laughs> kama dokiwa tachi ya kwanza ukizidi wake. Awali kabla ya kutambulika diaspora. Diaspora wote kuna nchi zote na mazo ziko nje ya Tanzania alitakiwa kuwekeza kima cha chini cha dola milioni 25. Sheria mpya inaongea kima cha chini ya diaspora dola milioni 25. Kwa hiyo ni ona mbali ya serikali ya Tanzania chini <laughs> kupitia mradi ya Zanzibar Housing Corporation ya kuampatia resident permit na work permit ya kwake na next of kin wa kwake kwa hiyo wanda hayo naomba tutapitisha kitabu yetu kwa zetu kuona opportunity zote zinazopatikana Zanzibar kwa kwenye somo la elimu ya viwanda na teknolojia na kilimo na sekta sana asante
awele kwa sababu ya skill na knowledge pamoja na na experience ambayo umepata wakati huo huko basi tunaweza kushia pamoja tukawa tunaweka mambo na sisi ndio ndio kwa hiyo tunashukuru mkurugenzi wa Zea Mali tunaunganisha jeshi hao na masoko lakini tunatoa tunasaidia kwa masuala ya basic building lakini tuna vituo kwa sita tunasimamia kuwawezesha zaidi ya jeshi la Mali kwa masuala ya production na uchakataji na kuhakikisha katika swala la zima na kilimo lakini pia vile vile tunafanya hivyo kwenye kuwapa access to market sasa hivi tunaweza kuhitimisha process zote uno kutoka huko tunaita elements ndio management system lakini pia tuna mfumo tunaita zea shop ambao wasema maana hao wanaweza kuuza mifugo kwa mtandao kwa hiyo watakuwa na mtandao wa masoko yao ya mtandao lakini vile vile tuna uh, application ambayo inafunza elements <coughs> kama format unaweza kusoma tuko zea mfumo tuna application hiyo lakini pia sisi tumesign mkataba na ZSSF kuwasaidia wajeshi wa mali kupata ile mfuko uh, wa yale au voluntary skill ili alichosema mgenzi wa upande wa jeshi la mali kuwasaidia wajeshi wa mali kufanya zao wa kuzanzi kuwasaidia wajeshi wa mali ili ile kuwajibu ni kuwajibu ama kujadili wenyewe basi watakuwa na uwezo wa kujiunga na mfuko huu kuongezea lakini tunaweza kuunganisha wale ambao wanahitaji process kama zetu ya kwa standard zao kwa zea tunaweza kushusha post kwa laki saba kenda mwenye mwenye huko kwa ZBS kuchajiwa laki saba wa product na limu kuzia kwetu tumeshusha hiyo kupaka F1C kwa Tanzania kwa hiyo upando wetu wa wakala tumakitisha kumibusta ya ujumi na kitisha zaidi kusambia mwishi na skora zi So this one is my part of it. 
Okay. Thank you, but I know we do a very good job today. To now, to now, to now, to now, we will do it. Kabi sa zawat wa mama wa me wa me pata faida kutokana na kujia kufuwe tuhu na afurahi. Mimi ni kwenye kala kwa wazee wa fela, lakini mimi ni kwenye kile kwenye kiti wa moja wa na watu wa kujisaza. Kwa hivyo na ndiyo wa hao wengi ambao na faridi kani wa namati. Kwa maana kwamba hata zee ni saidi ya kazi yangu ya engagement ya wanawake kwenye empowerment na kukine tumepata faida kwa sana kishukuru na tunapukeza kutani tunevile kufusa kwa hivyo tunaweza tukatimileza kwa mwenye na kasi kwa hivyo Asani Sa wakati tunaigilea pibiza tunajua tunafusa kandikani za nato matikano kwa hivyo mtubeti na kika tatu kwa hivyo na kumweza kwa hivyo
Casa, o Brasil, o Corpo, o Zé de Cê, o 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 Cê, Kwa sasa, naweza kusema, 
Mimi sina amount enough ya kununua nyumba na kukaribisha unaweza kwa hiyo kaneti ndio ambazo ziko pale wenzetu ambao wamenunua wapate kutoka kwa mimi ambao utakuja kutaka pale. Ndugu zangu wa Omani mkiwa amechoka kukaa Omani nataka kwenda kuweka kukaa kwenye mji ukipita kuna miepe eh bibidoria na na hiyo bibidoria kama ujui kazi mfumo ni mbona bibidoria na uje ule bibidoria eh tuna mikungu mwingine nafikiri mti ambao hatuna kuna siku ya uh, wazee uh, mheshimiwa Sharifa alisema hatuna mti mmoja tu unaitwa mkaimati ambao unatoa kaimati lakini mti yote hatuna mkitu eh huo nasikia huko chokoni kwa hivyo ndugu zangu mkitoka na joto la Oman kumba chombo njooni makazi yako kununua kuishi huu mji wetu tunajenga takriban ya nyumba 1000 permit plan yake tunakupatia kuanzia miaka miwili hadi miaka mitatu nione nini hapa hata mtaka kunipa mwezi mwezi nione nini hapa nitakupa fursa na ukitaka kulipa hadi miaka 20 pia fursa ipo benki zetu zipo tunadai na benki zetu watakupa hizo fursa za miaka 20 vile vile very important tuna property management ukishaunua nyumba yako unatupatia sisi tunaiangalia tunakutafutia wapangaji tunakuangalia contract yako tunaiangalia nyumba yako tunaifanyia maintenance nyumba yako kiasi tunachokipata cha hela yako tunakuwekea kwenye account yako kuna swali nyingine hiyo ni swali swali tachukua mimi asante asante uh, tuja kutani Tanzania eh, na kituo cha Uzee Tanzania eh, ni taasisi ya serikali ambayo kwa chini ya Rais mambo na uwekezaji ambayo imeanzishwa kwa sheria
and tax incentives ambazo maelezo yake kila kitaendelea pia hata katika katika mkoa wa Rusu na katika mji wetu pia lakini Asante na sekunde ya kwanza moja Asante tu kwa la diaspora eh, kuwekeza eh, Tanzania kwa jumla wake kwa maana waweze kutumia fursa za uwekezaji zilizopo nchini Tanzania imebarikiwa ina fursa za kila kona karibu sana Asante sana nakushukuru sana uh, kwa wenyewe wale wa kila kitu baada ya kasa kumzee kwa chiko pesa. Asante sana mheshimiwa waziri. Taesa ni kitengo cha huduma za ajira nchini Mosia wa waziri mkuu kazi vijana na ajira na mwanamke. Na jukumu lake la msingi ni kwa muktadha wa kikao hiki ni kuratibu shughuli zote za kuunganisha Tanzania na fursa za ajira nje ya nchi. Mambo tunayoyafanya la kwanza kabisa na ratibu majadiliano na nchi za kimkakati kwa ajili ya kusaidia mikataba. E, tunapokuwa na mkataba tunatimiza malengo makubwa mawili. Kwanza ni kuongeza fursa za ajira kwa nchi hiyo ya kimkakati lakini pia kuhakikisha ajira husika zinazingatia viwango vya kazi za staff. Kwa maana kwamba mikataba ya kazi inazingatia masuala ya ujira, likizo, haki zingine za kufanya kazi hilo ni jukumu la kwanza ambalo tunalifanya na kwa sasa tayari tuna nchi tatu ambazo tumesaidi mikataba na nchi zingine tatu tumemaliza majadiliano e, taratibu kwenye kila nchi kwa ajili ya kuendelea mikataba hii zinaendelea lakini pia kuna nchi zaidi ya kumi ambazo sasa nazo tuko katika hatua ya kujadiliana hilo ni jukumu la kwanza ambalo tunalifanya katika eneo hili lakini jambo lingine ni yeye mchakato yote ya ajira kwa maana ya mikataba lakini pia kuhakikisha kwamba mikataba ya e, mawakala wa Tanzania na mawakala wa nchi husika ikiwemo Oman inazingatia viwango vinavyohusika na zaidi pia tunafanya due diligence ya ile mikataba kwa mfano wakala wa ajira wa Tanzania anakuja na fursa za ajira kutoka kwenye nchi fulani sisi tunachokifanya kwa kushirikiana na ubalozi wa nchi husika basi tunafanya due diligence kwa kuhakikisha kwamba mikataba hiyo inaingiwa katika hali inayokubalika lakini jambo lingine mheshimiwa waziri eh tunalofanya ni shughuli nzima za mawakala binafsi wa ajira sisi tunaamini kwamba mawakala wakiwa strong wakafanya kazi yao vizuri kwa kuzingatia sheria na taratibu basi na uwezo mkubwa kwa kufanya kazi wengi kwa taratibu na ukubali. Kwa hiyo tunaratibu shughuli hizi hata kwenye mikao kama hivi mawakala wamekuwa sehemu muhimu. Na jambo lingine ni kuandaa wa Tanzania. E moja ya eneo ambalo tunaweza kufanikiwa ni watanza quality wa Tanzania wanaenda kufanya kazi nje ya nchi. Katika hili tuna program mbalimbali za ujuzi wale wa ujuzi wa chini tunashirikiana na VETA kuwafundisha ule ujuzi unaohitajika kwenda kufanya kazi ikiwa ni woman eh, katika mtaa huu lakini pia wale wa ujuzi wa juu tunazo program za internship kwa maana kwamba wakati uzoefu wa kazi ili waende kufanya kazi wakuwa na uzoefu lakini kwa sasa pia tumeanza mashirikiano na baadhi ya nchi kufanya kuwa na vituo vya skill certification kwa maana tulikuwa kwenye mchakato wa kuajiri manesi kwenda nchi ya Saudi Arabia imedhidi waende kufanya eh, mitihani yao ya kuqualify kwa registered kwenye hiyo nchi nchi ya jirani sasa ambapo eh, sisi na sasa inabidi tumeanza mtakato wa kuanzisha na nchi zingine zinazo requirement lakini pia maandalizi ya watanzania yanahusisha huduma wezeshi kwa sasa tunashirikiana vizuri sana na CRDB kwa kufungulia account wale wa Tanzania wanaenda kufanya kazi pia nchi ili wapate huduma kama ambavyo wanazitaja lakini pia tuna wakala wa, wa afya na usalama wa eh, eh, mahara pa kazi OSHA kwa maana kwamba wajifunze vihatarishi mbalimbali na nao na kukabiliana nayo maeneo ya kazi lakini asante mshukuru najua maelezo yatakuwa mengi kwa hivyo mtakuwa na kama mtakuwa actually tulikuwa kwa maswali tayari nimeshatoka na mtu anaweza swali kwa hiyo naomba uh, tutae uh, tutae tumalizie hapa kwa sasa
teknolojia za kisasa zaidi za 4G na 5G kwa hiyo kwa wale wanaoshangilia fursa za hapa wakahitaji kuweka mawasiliano ikiwa ni mobile ikiwa ni ya fixed au ya B2B na si tibo zante utapata solution ya matatizo yako na kwa pale mwingine tuna mtandao wetu wa Tibo Pesa Tibo Pesa ni kampuni ambayo imeshinda Tibo zante ambayo imekuwa kibali na benki kuu ya Tanzania kufanya miamala ya kutuma na kutia fedha kwa hivi sasa Tibo Pesa tuna uwezo kwa wateja wetu ambao wako Tanzania kupokea fedha zaidi ya nchi 135 kwa Oman, umeona kuna partner zaidi ya sita. Kuna Warby Ravens, kuna Western Union, kuna Manigram, kuna Revit, kuna Ria, kuna Home Home Center. Zote hizi unaweza kutuma fedha zako kutoka Oman kwenda Tanzania hapo hapo na fedha nyingine. Kwa hiyo wanasi wa diaspora kwa huko wajaribu kutumia njia ambazo rasmi kama hizi kwa sababu zitanijia salama zaidi na ni njia ambazo tunafika kwa haraka zaidi. Na kupitia fursa hizi ni waombe pia wale ambao wana investment wa professional invest tuko tayari kufungua milango yetu kufanya ushirikiano kwa zile money exchange pamoja na bank ambazo zipo Oman kufanya uh, uh, business transaction ya kumwezesha raia yote wa Oman au diaspora yote kutuma fedha zake Tanzania hapo hapo kwa njia salama zaidi asante sana asante nakushukuru sana salamu alaykum uh, kwa sababu ya muda kama kuelezea kwa kifupi sana fursa ambazo diaspora unaweza kuzitumia kwenye upande wa chai. Nafikiri wakati tuko nje pale diaspora wengi sana wanapiga kulalamika kwamba Omani hakuna chai za Tanzania. Kwa hiyo unaweza kutumia fursa hii kwa namna mbili. Namna ya kwanza kuna uh, fursa ya kuchukua chai ibadu kama una kampuni yako, una brand yako na kujua ni brand. Kama unaitwa Suleiman au unaitwa Suleiman T unauza Omani. Lakini fursa ya pili mashamba yako mengi sana ya chai Tanzania yako unilitize. Tunakaribisha wawekezaji ambao ni diaspora, mtakuja tutakabidhi wale mashamba, mtafungua viwanda, mtakuwa kuna chakata chai, lakini pia kitu kikubwa sana tumekuja na chai zetu pale tofauti tofauti ambazo tunazizalisha Tanzania. Kwa hiyo nawakaribisha pale nje uh, kwenye kama yake tukabodi ya chai ili kuangalia aina ya chai ambazo nyingi kama diaspora mtakuwa interested kuzileta kama mtu hutaki kuwa na brand yako basi kuna brand tees ambazo ziko pale unaweza kuzileta na kukauza katika soko la Oman na nchi zingine za Oman na Nashuru. Asante sana. Zanzibar ni kisiwa kimeza kukua na bahari kwa hiyo walio wengi wanategemea ile bahari kwa kuna fursa kubwa sana katika kuwekeza katika uchumi wa bluu na katika wizara yetu tuna mpango mbele ni tatu ambao tunasimamia na nyie naweza kuinvest katika mpango mbele kiwili na ni uvuvi na ufugaji wa mazao bahari uh, katika maeneo ya uvuvi kuna uvuvi wa bahari kuu na kuna fursa za kuvua samaki wa jamii ya tuna na tuna like jamii ya Jodari um, na kuna kila kampuni inaitwa kampuni ya uh, ya uvuvi Zanzibar tunaweza kuingia nao pia kwa ufuo wa Joint Ventures uh, lakini vile vile kuna opportunities katika ku, uh, katika boat manufacturing and repair facilities na kuna wataalamu wa kutengeneza maboti kuna uhitaji huo katika uh, maeneo ya uvuvi ya kwetu lakini vile vile mambo ya cold storage na ice cold. Na kwenye ufugaji tunafuga majongoo bahari au mengine kwa matongo bahari ambayo yana fetch kubwa sana katika na market ya Asia. Una tuna nafasi kubwa katika bahari zetu na tayari tuna hizo practices. Karibuni sana tuna hatari ambayo tayari na produce vifaranga. Uh, tumeweza ku produce 12000 uh, vifaranga just uh, when it's produced kwa vifaranga uh, last month
lakini vile vile tuna center au kongere cha mafuta na gesi um, kuna fast licensing round diary ipo ambayo um, imewekwa wazi kwa ajili ya investors uh, data ni jambo la kuzungumza na bill lakini good news there's still more to come uh, pay attention to Rashida Nane washimo wazi wetu atakuwa na press conference kuelezea other opportunities that the sector ya mafuta na gesi um then there's an uh, opportunity that the gentleman ja ya kufanya utafutaji na ukimbaji wa mafuta ya gesi uh, karibuni sana wazara wa kwa kila mkuki uh, mwenye masali ya yote ninakaribisha niko pale kwa upande wa kwetu sisi tunasimamia kati ya mendegi vya serikali na naomba mwishimu mgerasi kama utajari pia niongele kuhusu kila mtu ya chetu cha ndege cha media mani sasa hivi serikali inatumia sana risosi zake kwa hili ya kweka mbobinu lakini hizi uguma zinazofata tunapenda kutumia private center kwa hiyo samani nimejingia kwa hiyo unaona nashika kuongea vizuri. Kwa hiyo tupo uh, kuna fursa mbalimbali za ground handling, kuna fursa za kufanya operations katika viwanja, kufanya kuweka kumbi za wale uh, abiria wa private uh, na fursa nyingine mbalimbali kama kufanya kuna issue za cargo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunawalika sana tumekuja tuna vitabu vinavyoonyesha hizo fursa na nyanja nyingine mbalimbali tumeanza kujenga dima airport Zanzibar tunao pale Dolentuni tunatarajia kujenga Julius Nyerere lakini pia na Arusha na viwanja vingine mbalimbali karibuni sana Asante na fursa ndio kwa kwa kutokana na operation za viwanja zetu vya ndege kwa chini ya kazi ya kusuluhi Uh, kwa nataka nipite uh, kwa wa ZLC kama kutakuwa kuna jambo ambalo halija halija uh, swali ambalo kwa hati ya Yadris fursa hii na kutaki kwa kutaki
iko upande wa visa na passes lakini tuniseme tutaongea mengi yameelezwa na waziri acha sema na waziri kuhusu marekebisho ya sheria mama lakini pia tuna fursa katika kanuni zetu kama nilivyoongea wenzetu nitaongea kutoa fanya presentation kuhusiana na gharama sisi ni chombo cha ulinzi na usalama lakini tunahusika zaidi katika kutoa huduma na huduma zetu ni mtambuka manifestated ambazo sasa watangulizi hapa wameongea wengi wanavutia wawekezaji kwa diaspora yes, kitu waombe mtumie hizo fursa ili sisi pia tuweze kuhudumia katika eneo la gharama kama umeona gharama zimekuwa nafuu sana za kupata vibali kwa tuwaombe tu rudi mwekeze nyumbani kama wenzetu wote walivyosema tunawakaribisha sana na sisi tuko flexible kwa ajili ya kuhudumieni kwa hiyo usiogope kuwekeza nyumbani karibu sana tuko tayari kuhudumieni hata tuna makame na kidogo cha kuongezea tutaweza kuongea lakini tu twaini kwamba ya leo nafurahisha sheria zinafanywa kazi tulikotoka ni nyumbani tumepunguza gharama ili kuwapatia wenzetu walio nje ya nchi waweze kututika kule nyumbani kuwekeza mwekezi mshukuru sana ni first time ya kile kiliongea sana sana kabisa na mshukuru sana kwa kweli maelezo yako ya vitu na naamini kwamba ilikuwa na kitajika sana asante yajayo anafurahisha kulizaji basi sisi tunasema yajayo ametimia ndani ambao unatumika ili uweze kukupata kwa hivyo kila mtu mwenye swala anike mmenikosa kwenye majadiliano basi nomba makaratasi mtandikie na email zenu tutawasiliana na kutumia hivi nashukuru sana asante sana asikivu ya baraza nikusimamia mamlaka za SMZ na SMT ambazo zinafanya kazi ndani ya kisiwa cha Zanzibar kwa kuondoa urasimu na yale yote ambayo yanakamilisha utaratibu katika kupatikana leseni mbali na kusanyikiwa na tumeanza kufanikiwa tumepunguza idadi ya leseni katika vituo vya mafuta yani basma filling station kilikuwa tuna leseni tano sasa tuna leseni moja na hii tunakwenda katika sekta 14 za uchumi na lengo kubwa au ni makubwa serikali yetu kuwa na mifumo kwa kila taasisi ya serikali zisaidi inalazimika tumeanza na zipa tunaendelea na taasisi nyingine kwa na mifumo ya elektroniki ili kuondoa ule muda lakini gharama kubwa pamoja na procedure nyingi asante mwenyekiti asante na